Bentornati ad una nuova puntata di Presto Cristiana Top 10 con Viola e Sofia. Abbiamo visto che molti di voi ci stanno seguendo con commenti e consigli e questo ci fa molto piacere. Ma potete fare molto di più condividendo quello che fate con l'hashtag Place to be Siena e la nostra redazione rilancerà i contenuti più interessanti che avrete pubblicato. Perciò bando alle ciance, imbracciate camera e smartphone e andate a caccia di eventi da condividere. Noi nel frattempo si comincia. Sigla! Sigla. Dalle ore 20 al The Rock in Piandovile arriva una serata enogastronomica. Il primo di una serie di appuntamenti dedicati a riscoprire le corne regionali italiane da gustare e sorteggiare. Si inizia con un panino con l'ampredotto con il brutto Francia Corta o Govezzoli. Accompagnamento musicale della serata a cura di Goffredo Rotini, un noto artista fiorentino. Dalle ore 15 Centro Guide Siena propone un itinerario tracce di vita sui muri di Siena. Tour alla riscoperta di antiche insegne, arredi d'epoca, botteghe artigiane e mestieri perduti, con visita finale a una bottega e degustazione. Prenotazione obbligatoria. Dalle ore 21.15 al Teatro Poliziano di Montepulciano va in scena la Divina Commedia. Spettacolo musicale liberamente ispirato all'opera di Dante Alighieri. Replica per beneficenza a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Dalle ore 22, Cacio Perre presenta un live di Yoga Magoga con il nuovo EP e di fronte buio. Un nuovo lavoro di 5 tracce inedite che anticiperà un ambizioso progetto futuro. Un album diviso in 4 capitoli che si sosseguiranno lungo tutta l'annata del 2017. Dalle ore 16, un appuntamento presso il Palazzo Comunale con le stanze segrete nell'ambito della rassegna febbraio al museo. I visitatori avranno la possibilità di visitare spazi e opere d'arte solitamente non accessibili. Questo esclusivo viaggio nell'arte senese potrà essere effettuato a pagamento su prenotazione. Dalle ore 10.50 appuntamento presso il Museo Civio di Siena per scoprire e riscoprire l'arte e la storia di Siena con le guide Federagito. Si potranno ammirare opere celebri come la Maestà di Simone Martini, il buon e cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti, oltre a dipinti italiani e stranieri databili tra i secoli XVI e XVIII. Cerami di manufattura senese comprese tra i secoli XIV e XVIII e altre preziose collezioni. Dalle ore 14 presso l'archeodromo di Poggi Bonzi inizia il ritorno di Bodomar. Dopo il breve periodo estivo il birraio Bodomar torna al villaggio di Rato e porta con sé la nuova produzione della sua birra. La Fornace ha già prodotto forni fotori in ceramica per l'assaggio. Evento in collaborazione con il birrificio San Gimignano. Le fiabe raddrizzano il mondo e ammazzano i cattivi. Le favole corrono per le strade del mondo e riempiono gli occhi di meraviglia e qualche volta fanno anche ridere. Questa domenica dalle ore 16.30 presso il piccolo teatro del Circolo di Villa Sesta a Castelnuovo Berardenga ci sarà lo spettacolo della produzione di Topi Dalmata intitolato Momo. Dalle ore 21, presso Bottega Ruzza Colle Valdezza, si terrà il live di Nicolas Michaud dal Belgio. Come descrive il suo live Le Figaro, il primo album del cantante e chitarrista Nicolas Michaud è una brillante sintesi del meglio del pop, dai pionieri al contemporaneo. Dalle ore 20 inizia il Parolive, presso i Parolive Tapas Bar. Questa settimana torna di nuovo graditissimo ospite il grande Leo Tolu. Direttamente dai parchi dai locali più glamour d'Italia, il 17 di Leo Tolu trasporta fuori da Siena, da Venezia alla Costa Smeralda, passando da Milano e la Costa Azzurra. Se ti è piaciuta questa puntata, faccio sapere nei commenti. Tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti. Se invece vuoi condividerla o mettere un mi piace, ne saremo felici. Se partecipi a qualche evento a Siena o in provincia, posta foto o video con l'hashtag place to be Siena. Ti condivideremo sulle nostre pagine. Ci vediamo la settimana prossima. Stessa ora. Tanti posti diversi. Ciao! Ciao.